எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இப்போ தான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரீசெண்டாக ஒரு இடத்துல சொன்னேன் சினிமா நடிகர்களை தலைவர்னு சொல்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் ஏற்புடையதாக இல்லைன்னு சொன்னேன் நடிகர்களுக்கு அதுதான் இயக்குநர்களுக்கு அதை விட அதிகமாக விடுதலை படத்தை பற்றி பேசணும்னா இந்த படத்தினுடைய ஹார்ட்ஷிப்ஸ் மற்றவங்களுக்கான ஹார்ட்ஷிப்ஸ் எனக்கு வந்து ஹார்ட்ஷிப் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஒரு கதை சொல்லணும்னு நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது அதில் சில சேலஞ்சஸ் இருக்கும் நம்மளோட இந்த விஷனை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறதுக்கு நமக்கான சேலஞ்சஸ் வந்து நம்மளே ஏற்றுக்கிறது தான் ஆனால் நம்ம கூட சேர்ந்து பயணிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது அண்டு இந்த படம் எல்லா லெவல்ஸ்லேயுமே வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது அண்டு இந்த சேலஞ்சஸை ஏற்றுக்கிட்ட பொறுத்துக்கிட்ட எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நன்றி சொல்கிறது தான் என்னுடைய கடமைன்னு நினைக்கிறேன் என்னை விட இந்த இந்த படம் சம்மந்தப்பட்ட ஏரியா அந்த பொலிட்டிக்கல் தாட் வந்து அதிகமாக இருக்கிற ஒரு ஆள் மணி ஸோ அதனால் நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் பேசுகிறதுக்கும் நிறைய ஸ்கோப் இருந்தது தொடர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் முந்தா நேற்று ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணி அப்புறம் நேற்று ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி இன்றைக்கி ஷூட்டும் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு ஒரு லாங் ஜேர்னி அந்த ஒரு ஒரு கதையை எடுத்து அதிலிருந்து படிப்படியாக டெவலப் பண்ணி வந்தது அப்புறம் செல்வம் செல்வம் வந்து பாலமஹேந்திர சாருடைய ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்புறம் எனக்கு எங்கள் படத்தில் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணார் அப்புறம் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபரியே பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து சரி நீங்கள் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த படத்தில் வந்து காஸ்டியூம்ஸு பசங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் தனியாக டென்ஷன் ஆகிட்டு இருப்பார் கத்திக்கிட்டு இருப்பார் ஓடிட்டு இருப்பார் பட் அவர் அவருடைய அவர் ஒரு ரெண்டு நாள் வரலான்ட்டு போயிட்டார் அவர் அவர் போனப்போ நான் அதான் சொன்னேன் நான் நாகராஜ்கிட்ட சொன்னேன் டெய் செல்வம் வேலை செய்யலன்னு என்னை தெரிய வச்சுட்டு இல்லை அப்போ நீ தோத்துட்ட கூப்பிடு செல்வத்தை அப்படின்னு நான் அதுக்கப்புறம் ஐ கால்டு செல்வம் பேக் அவங்க அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் அது மாதிரி அதிகமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் நாகராஜ் அழகிரி உதயன் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து காட்டில் உனி கடிக்கும் உனி வந்து அது படத்தில் நடித்தவங்க ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும் உனி கடித்தா ஒரு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரும் இட்ஸ் கால் லைம் டிசீஸ் அந்த டிசீஸ் வந்து அது வந்து ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருக்குது அது தேவ் சஃபர்ட் அலாட் ஜாகிர் இமானுவல் கிஷோர் பிரணவ் சுதர்சன் அதுக்கப்புறம் இப்போது போஸ்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க சுரேஷ் பாலா ஜெகதீஷ் அப்புறம் கேமராமேன் நசீர் அவர் வந்து நசீரும் வேல்முருகனும் செகண்ட் யூனிட் கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ணாங்க அப்புறம் மணிகண்டன் அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் அசோக் குமார் ஆசிஃப் கான் அபிஷேக் கமல்நாத் பாண்டியராஜா தென் கலை ஆய்வு சத்யன் வேல்ராஜ் நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி என்னுடைய தாட்னுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அவர் வந்து எதுவுமே யோசிக்கவே மாட்டார் சொன்னால் அதை இமீடியட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் செஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினைப்பார் அது அந்த அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய தைரியத்தை கொடுக்கும் கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் நான் நிறைய தப்பாக கூட சொல்லுவேன் இது இங்கே வைங்க ஏன் அதை அப்படி வைக்கலாமே ஓகே சார் வைக்கலாம் அப்படின்வார் அப்படி வச்சா அது தப்பாகன்றது அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அது சரின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணணுமோ அது மாதிரி கரெக்ட் பண்ணிக்குவார் என்னுடைய ராஜீவ் சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்பாட்டில் வந்து நிறைய மாற்றிட்டே இருப்போம் யோசிச்சுட்டே இருப்போம் இது மாற்றலாம் அது மாற்றலாம் இது மாற்றலான்னு பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரியான என்னுடைய கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ்க்கு எந்த விதத்துலையும் தடையே சொல்ல மாட்டார் அதாவது அவருடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் சினிமாட்டோகிராஃபராக நிறைய லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் நை ஒரு ஈவினிங்கில் சிலது எடுக்க முடியாது நைட்டில் சிலது எடுக்க முடியாது நான் வந்து இல்லை எடுக்கணும் அப்படின்னு ஓகே சார் எடுக்கலாம்னு வர இப்படி எந்த விதத்துலையும் என்னை ஸ்டாப் பண்ணாமல் என்னை கிரியேட்டிவாக என்னோடய விருப்பத்துக்கு செயல்பட விடக்கூடிய ஒரு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் இருக்கிறதால தான் இன்றைக்கி என்ன இஃப் ஐ ஹேட் டன் சம்திங் அது வந்து வேல்ராஜ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதால தான் ஜாக்கி நான் எப்போதுமே ஜாக்சனை பற்றி சொல்லும்போது சொல்கிறது என்னென்னா எனக்கு என்ன தேவைப்படும்ன்றது எனக்கு எனக்கு முன்னாடி அவருக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு 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 ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோடு வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது அப்படின்னா வந்து இல்லை சார் இவ்வளோ செலவாகவும் செட்டு போடுறதுக்கு ப்ரொடக்ஷனில் வந்து சார் இல்லை சார் ஆர்ட் டைரக்டர் இவ்வளோ கேட்குறாரு அது குறைச்சா நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஜாக்சன் ஏன் ஜாக்சன் இது பண்ணலாமே இல்லை இல்லை வெற்றி அந்த நேரத்தில் அது தேவைப்படும் நீங்கள் அந் இன்கேஸ் நீங்கள் மேலே போய் கேமரா வைக்கணுன்னா அந்த அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை இல்லை நான் மேலெல்லாம் வைக்க மாட்டேன் அது அப்படியா அப்படி அந்த ரெண்டு மூணு தடவை ஆமாம் அங்கே மேலெல்லாம் வை
ஸோ எனக்காக சண்டை எப்போதுமே போட்டுகிட்டு இருப்பார் சண்டை போடுறவங்க பீட்டர் ஹெயின் அண்ட் ஸ்டன் சிவா இந்த படத்தில் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருடைய ஒர்க்குமே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒர்க் பீட்டர் ஹெயின் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுடைய எண்டில் அதாவது கிளைமேக்ஸ்னு சொல்கிற அந்த சீக்வன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்காரு அது வந்து சூரி வந்து அதை பண்ணும்போது ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆச்சு ரைட் சைடில் வந்து லிகமெண்டர் ஆச்சு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணார் சூரி அதை ஒரு ஒரு பெரிய சீக்வன்ஸ் யுகபாரதி லிரிக் ஒரு அது வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் வர்ற சாங்கு சுகா ஒரு சாங் எழுதியிருக்காங்க ராஜா சார் ஒரு சாங் எழுதியிருக்காங்க அவங்களோட இந்த படத்துக்கு வந்து எப்போதும் போல் விஎஃப்எக்ஸ் எனக்கு வந்து நிறைய ஒர்க் வந்து நான் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் தெரியும் என்ன எடுக்க போகிறோன்றது எனக்கும் தெரியாது என்ன எடுத்துருக்கோன்றது அவங்களுக்கும் தெரியாது ஆனால் ஷூட்டிங் நம்ம எடுப்போம் அது அது பாட்டு ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு என்ன நம்பிக்கைனா எப்படி இருந்தாலும் வந்து அந்த விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணும்போது அப்படியே மூணு கேமரா வச்சு எடுப்போம் எல்லா கேமராலையும் இல்லை மற்ற கேமராஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் விஎஃப்எக்ஸில் பார்த்துக்குவாங்கன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹரியர சுதன் அண்ட் டீம் அவங்களுடைய இப்போ இந்த மந்த் எண்டு படம் ரிலீஸ்ன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சு கொடுங்கன்னா தே ஆர் ஒர்க்கிங் ரவுண்ட் த கிளாக் முடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கமிட்டடான டீம் இல்லாமல் இது இந் இவ்வளோ ஷார்ட் நோட்டீஸில் ஒரு படத்தை நிறைய குறைகளோடு எடுக்கிற படத்தை சரி பண்ணி கொடுக்கவே முடியாது அண்டு உதயகுமார் மை என்ஜினியர் சவுண்ட் என்ஜினியர் அவரும் அப்படி தான் டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுவார் எல்லாத்துக்கும் கஷ்டப்படுவார் சொக்கலிங்கம் சொக்கலிங்கம் வந்து நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போதுலேருந்தே கூட ஒர்க் பண்ணார் நாச்சியப்பன் சாரோட அசிஸ்டன்ட் அவர் அதுக்கப்புறம் ஆடுகளம்லேருந்து கூட இருக்கார் எனக்கு அகெயின் ஜாக்சனை பற்றி சொன்ன மாதிரி தான் அவரை பற்றி சொல்லணும் எனக்கு என்ன தேவைப்படும்ன்றது எனக்கு முன்னாடி அவருக்கு தெரியும் இப்போ இப்போ திடீர்னு இப்போ நாளைக்கு ஷூட் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு சொன்னாலும் சரி காலையில் நாலு மணிக்கு சொன்னாலும் சரி ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாலும் இம்மிடியட்டாக அதை பண்ணுவாங்க திடீர்னு வந்து இல்லை நம்ம வந்து பாம்பேலேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியுமானா சார் காலையிலையா சார் ஆமாம் காலையில் முடியாது மத்தியானம் ஆனால் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதை உடனே பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் சொக்கலிங்கமும் பாஸ்கர் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் வந்து செல்வமோட அசிஸ்டன்ட் செல்வம் அந்த அந்த வேலையை விட்டு ரிட்டையர் ஆனோடனே அவருக்கு அவருடைய அசிஸ்டண்ட் அவரே அங்கே வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டாரு சசி டிசைனர் அவரும் வந்து எனக்கு பாலு மகேந்திரா சாருக்கு ஒர்க் பண்ணவர் அவர் இப்போது என்னோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவார் எத்தனை டிசைன்னாலும் போட்டு அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பார் திடீர்னு சம்டைம்ஸ் வந்து நான் என்னோடய மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவேன் எதையுமே கண்டுக்காமல் அவர் பாட்டும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் மை எடிட்டர் ராமர் அவர் வரலை இன்றைக்கி அவர் வந்திருந்தால் வந்து அவர் தான் வந்து கண்டென்ட் கொடுத்துருப்பார் எல்லாருக்கும் அப்படி பேசுகிற ஆள் அதுக்காக பயந்து வராமல் விட்டாரா தெரியல பட் ஒர்க் நிறைய போயிட்டுருக்கு எடிட் ஒர்க் இருக்கிறதால வரலன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து அவரும் வந்து என்னோட லைக் மை பாய்ஸ் அவரும் கூடவே இருக்கார் அவங்க ஒய்ஃபை அசிஸ்டண்ட் எடிட்டர் ஆகிட்டார் அதனால் அவர் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வராமல் இருக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸ் அவர் வீட்டுக்கே போல் எல்லாரும் ஸ்டுடியோலேயே தங்கி அங்கேயே தூங்கி எழுந்திரிச்சு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கூடவே இருந்து ஐ திங்க் ராமர் மாதிரி ஹூவர் இஸ் ஒர்க்கிங் வித் மீ இந்த எடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி ஸ்கில் வேணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி காலையிலேருந்து ஒரு ஆர்டர் பேசி முடிப்போம் அதை எடிட் பண்ணி வைப்பாங்க திரும்ப அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் ஃபுல்லாக கூட பார்த்து முடிக்க மாட்டோம் திரும்ப இன்னொரு ஆர்டர் இன்னொரு ஆர்டர் அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் திடீர்னு சொல்லுவோம் லாஸ்ட் வீக் அந்த புதன்கிழமை ஒரு ஆர்டர் பண்ணல அதுல இருந்து ரெண்டு சீன் மாத்தணும்னா அதுக்கும் அவர் ரெடியா இருக்கணும் இட்ஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் ஜாப் ஃபார் ஹிம் அதை அவர் சரியா பண்றாருன்றத விட என்னை பொறுத்துக்கிறாரு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது எல்லாருக்குமே அப்ளை ஆகும் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே அப்ளை ஆகும் என்னை பொறுத்துக்கிறது அப்படின்றது அண்ட் பிரதாப் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா லேட்டா கொடுக்கறது ஆனா வந்து ஏன் லேட் ஆகும்னா அந்த குவாலிட்டியில் நானே சொன்ன நான்லாம் எல்லா படத்தையும் திட்டுவேன் ஓ அதெல்லாம் வேணாம் என் நான் கேட்டேன் நான் குவாலிட்டி எனக்கு குவாலிட்டிலாம் வேணாம் எனக்கு வந்து டெட் லைன் முடிக்கணும் முடிச்சு கொடுங்க பிரதாப் அப்படின்னா சார் சார் இப்போ சார் தோ வந்துடும் சார் தோ வந்துடும் சார் அப்படின்வார் அந்த மாதிரி ஒரு அகெயின் அ டெடிக்கேட்டட் பர்சன் ஜெயமோகன் அவருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஏன்னா வந்து எதுக்காக தேங்க் பண்ணணும்னா நான்
அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லை சிவா கேட்காதீங்க எப்படி இருந்தாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒருத்தர் கொடுத்த கதை எதுக்கு நம்ம கேட்கணும் இல்லை நான் கேட்குறேன்னு அவர் கேட்டார் அப்புறம் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ப்ரொடியூசர் கமிட் ஆகி அவங்க அந்த ப்ராஜெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் எனக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டேன் இந்த கதையில் அது விடுறதுக்கு மனசு வரல அப்புறம் நான் அவருக்கு ஜெயமோன் சென்னைக்கு வந்தப்போ ஒரு தடவை மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணிவிட்டு சொன்னேன் இந்த மாதிரி அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் இப்படி ஒன்று ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதில் ஏதாவதுன்னு நான் சொல்லி முடிக்க இதே பேஸில் நான் வந்து நைன்டி நைன்டீஸ்லேயே ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னாரு ஓ அப்படியே அதை கொடுங்க இருங்க தரான்னு உடனே கொடுத்தாரு படித்தேன் இதை வச்சுக்கிறேன் நான் இதை 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 பேஸ் பண்ணி நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு ஓகேனார் எந்த ஏரியாவில் கேட்டாலும் அவர்கிட்ட ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு கதை இருக்கும் அவர்கிட்ட அவ்வளோ எழுதியிருக்காரு அவர் அதனால் ராஜா சார் நான் அவர் இருக்கும்போது அவர் மேடையில் இருக்கும்போது சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு வந்து அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவரை பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குறது இருக்கு இல்லையா அவரோட ப்ராக்சிமிட்டி அந்த அந்த ப்ராக்சிமிட்டியில் த கைண்ட் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் டெடிக்கேஷன் அவர் என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா நான் வந்த உடனே என்னை நீங்கள் அனுப்பிடணும் ஏன்னா எனக்கு ஆர்ஆர் ஒர்க் இருக்குது நம்ம படத்து ஒர்க் தான் நான் அதுக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னாரு சரி சார் நீங்கள் வந்துட்டு போயிடுங்க இப்பவும் போய் அவர் ஒர்க் பண்ண தான் போயிருக்காரு ஸோ இந்த இவ்வளவு டெடிக்கேட்டடாக கமிட்டடாக அண்டு ராஜா சார்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா நம்ம எல்லாருக்கும் மியூசிக் தெரியும்னே நினச்சி தான் பண்ணுவார் அந்த அவர் நோட்ஸ் எழுதுவார் நம்ம வந்து சாதாரணமாக ஹலோ ஹவ் ஆர் யூனு நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு லெட்டர் எழுதுகிற மாதிரி அவர் மியூசிக் எழுதிக்கிட்டே இருப்பார் எழுதி இதை பார்த்தீங்களா இந்த நோட்ஸ் இப்படி எழுதியிருக்கேன் நம்ம அப்படியே சரி சார் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இதுக்கு இது அர்த்தம் இதுக்கு இது அர்த்தம் இதுக்கு அர்த்தம் ஒன்றுமே புரியாது ஆனாலும் அந்த அனுபவம் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது ரியலி என்ஜாயிங் திஸ் ஏன்னா பாலமஹேந்திரா சாரோட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது போவோம் அவரை தூரத்துலேருந்து பார்ப்போம் சாருக்கு ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும் அந்த கதவை திறந்துட்டு உள்ளே போகும்போது அவங்க வாசிக்கிறது கேட்கும் அது ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த அளவில் இருந்து இப்போ பக்கத்தில் பார்த்து நம்ம எடுத்த விஷுவல்ஸுக்கு அவரோட மியூசிக் அந்த அந்த விஷுவல்ஸ் அவர் எப்படி உள்வாங்குறாரு அதை அது வந்து மியூசிக்காக அந்த இமோஷன்ஸ் எப்படி கன்வே பண்ணுறாருன்னு பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பேராக சொல்லிட்டேன் இங்கே மை அசிஸ்டன்ட் டெரக்டர்ஸ் எல்லாருமே பட் அது ஒரு ஒரு டீமாக அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கு இல்லையா பிகாஸ் ஐ எம் அவங்கள கேட்டால் தெரியும் ஐ எம் நோன் ஃபார் மை லூசிங் மை டெம்பர் லைக் ரொம்ப கோபம் வருவோம் கற்றுவேன் கண்ணா பின்னான்னு கற்றுவேன் ஐ எம் வென் ஐம் ஒர்க்கிங் சும்மாவே அப்படி தான் ஒர்க்கிங் இல்லை ஐ எம் வெரி அப்யூசிவ் வெரி அக்ரெசிவ் அது எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு பொறுமையாக ஏன்னா நான் இது இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும் நான் நிறைய பேர் மேலே அடிக்கடி கோவப்படுவேன் அது கோவப்படுறதுல ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா என்னுடைய ஒரு இயலாமை தான் அது உங்கள் மிஸ்டேக் கிடையாது என்னுடைய இயலாமை என்னால் முடியல எனக்கு ஒன்று வரல ஒன்று தெரியல எப்படி அதை ஒரு ஒரு சிக்கல்லேருந்து கிடக்கிறதுன்னு தெரியலன்னும் போது வர்ற கோபம் அது மற்றவங்க மேலே அதை காட்டுறது ஈஸியான ஈஸியான வெண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு அசிஸ்டன்ட் டெரக்டர்ஸ் தான் யார் என்ன பண்ணாலும் அங்கே தான் திரும்பும் அதனால் வந்து நன்றியோடு சேர்த்து மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிறேன் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் ப்ரொடியூசர் மை ப்ரொடியூசர் எல் ரெட்குமார் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து இந்த படம் வந்து நாலு கோடி ரூபாயில் எடுக்கிறேன்னு ஆரம்பித்தேன் அந்த முதல் ஷெட்யூல் நாங்கள் முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கும் போதே அந்த நாலு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ஆச்சு ஒரு பன்னெண்டு நாள் ஷூட்டிங்கில் நாலரை கோடி ரூபாய் ஆயிடுச்சு வந்து இறங்கும் போதே மற்ற ப்ரொடியூசராக இருந்தால் நான் போயிட்டு சார் இந்த படம் இது இந்த பட்ஜெட்டில் முடிக்க முடியாது சார் வேறு ஏதாவது நான் கதை பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்திருப்பேன் ஆனால் இந் இந்த ப்ரொடியூசர் ஒரு சீக்வன்ஸ் நான் முதல்ல அவர் கதை சொல்லும் போது ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஒன்று இருக்குது சார்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பட்ஜெட் கன்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் நான் அதை விட்டுட்டேன் மணியும் வந்து இல்லை அந்த அது அந்த ஏரியா உள்ளே போகாமல் விட்டுலாண்டான் தான் அவனும் சொல்லியிருந்தான் நான் அதனால் அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்புறம் அவர் வந்து இந்த சார் அந்த ட்ரெயின் சொன்னீங்களே அது எடுக்கலையே ட்ரெயின் சொன்னீங்களே எடுக்கலையே ஜாக்சன் சொன்னால் அவர் ஒரு பெரிய பில் கொடுத்தாரு ரெண்டரை கோடி ரூபாய் அந்த ட்ரெயின் செட்டாக எரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே ஆகும் எல்லாம் பேசி கீசி எல்லாம் முடிக்கும்போது நான் முதல்ல இந்த படத்துக்கு பட்ஜெட்டுன்னு சொன்ன மாதிரி ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு அந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஸோ அது வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கேலில் இருக்குது இன்கேஸ் இந்த படம் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபில்மாக இருக்குது ஒரு ஒரு பெரிய பொருட்செலவில் இருக்குதுன்னா அது வந்து இந்த படத்து மேலே
ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டூ அ சிம்பிள் ஃபிலிம் ஸ்மால் ஃபிலிம் ஒரு ஒரு ஈஸியான படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆரம்பித்தேன் அந்த ஈஸியான படம் வந்து சூரி மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தால் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் இருக்காது சிம்பிளாக இருக்கும் நம்ம குவாயட்டாக ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பித்தேன் அதனால தான் நான் சூரிய கூப்பிட்டு நம்ம படம் பண்ணலான் பட் அது அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் ப்ரொடியூசர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வருஷமாக வந்து எந்த ஒர்க்கும் பண்ணாமல் எங்கள் கூடவே ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒரு ஒரு டீமில் இருக்கிற ஒரு ஆளாக தான் இருந்திருக்காரு வேலை செய்கிறது வந்து சாதாரண கஷ்டம் கிடையாது எனக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுடைய கஷ்டங்கள் புரியாது டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன் ஆ சூரிய அங்கேருந்து ஆ இங்கேயா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி ஆ இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி ஆ இன்னும் ஆ ஓகே ஆ அங்கேருந்து அப்படியே ஓடி வந்துடுங்க அப்படின்னா அது ஒரு 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 கிலோமீட்டர் இருக்கும் அது ஒரே ஷார்ட் அங்கே கேமரா வச்சு நம்ம உட்காந்துருப்போம் அவர் அங்கேருந்து ஓடி வந்து நின்று எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டோன்னே ஓகே சூரி அந்த ஓடி வரும்போது நடுவில் ஒரு சின்ன கா ஓகேண்ணே போ ஒரு எட்டு டேக் பத்து டேக்னாலும் நமக்கு அந்த நேரம் தெரியல அப்புறம் ஓடி வந்து அப்புறம் நொண்டி நொண்டி வராரு எல்லாம் முடியும் அந்த ஷூல அந்த ஆணி ஒன்று குத்திட்டே இருக்குண்ண எதுவுமே சொல்லாம இவ்வளவு கஷ்டங்களை பொறுத்துக்கிட்டு பிசிக்கலா மென்டலா இருக்கிறத விட பிசிக்கலா பெரிய ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்ச் சூரிக்கு இந்த படம் அதை பொறுத்து தாங்கி சூரி மாதிரியான சூரி கொடுத்த கமிட்மெண்ட் அண்ட் டெடிக்கேஷன் மாதிரியான ஒரு டெடிக்கேஷன் கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு நம்ம நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போதே இவங்க கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்காங்கன்ற உணர்வு வந்து கொடுத்துருக்க முடியாது அவ்வளவு டெடிக்கேஷன் கமிட்மெண்ட் கஷ்டம் சேது சொன்ன மாதிரி நான் உண்மையிலேயே நான் நம்பினேன் நான் சொன்னப்போ உண்மையிலே நம்பினேன் ஒரு எட்டு நாள் தான் சேது நீங்கள் வாங்க முதல்ல வந்து பாரதிராஜா சார் தான் அந்த ரோல் பண்ணுறதா இருந்தது அப்போ மலை மேலே ஏறி போனேன் போனப்போ கீழே வந்த உடனே நேராக பாரதியார் சார் போய் பார்த்தேன் லொக்கேஷன் பார்க்க போயிட்டு வந்து சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் அங்கே ஏறி வந்து பண்ண முடியாது சார் வேண்டாம் சார் நான் ரொம்ப கோவப்பட்டார் ஏன்னா நீ என்னை முடியெல்லாம் வெட்டி விட்டு நீ வந்து இப்போ வேணான்றேன் இல்லை சார் ப்ளீஸ் சார் நான் நான் கெஞ்சி கேட்குறேன் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு வேணாம் சார் அப்படின்னு சரி போ அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ரோலுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தான் வந்தது நான் கால் பண்ணேன் அமீரும் நானும் பேசினோம் தென் ஐ கால் சேது சேது இந்த மாதிரி ஒரு ரோலு என்ன சார் சேது விட்டு அது ஒரு பழக்கம் இருக்குது ஃபோனில் பேசினாலே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கேட்டு சார் சூப்பராக இருக்கு சார் நான் பண்ணுறேன் சார் சார் இல்லை சார் இது செட் ஆகாது சார் அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் அவரோட பேசுறது இந்த மாதிரி ஒரு ரோலு வாத்தியார்னு ஒரு கேரக்டர் இது தான் அதனுடைய ஸ்கெட்சுன்னு எத்தனை நாள் சார் எட்டு நாள் வரும் சேதுன்னு சூப்பர் சார் நான் பண்ணுறேன் சார் எப்போ சார் வரணும் இந்த இந்த டைமில் ஒரு ஒரு இது கேட்டேன் நான் வரேன் சார் அப்படின்னு வந்துட்டார் வந்தால் நாங்கள் கீழே இருந்து மேலே ஏறி மேலே கேமரா வச்சுட்டு வந்து நின்று எடுத்து ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு அந்த டெரெயினில் எப்படி படம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியல ஃபஸ்ட்டு பத்து நாள் அதான் நடந்துச்சு அந்த அந்த டெரெயினில் எப்படி படம் எடுக்கணும்னு தெரியல அதை எடுக்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே பதினஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் அது எனக்கும் ஆடிஷன் தான் அந்த அந்த நாள் வந்து எனக்குமே அது ஆடிஷன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல ஒன் ஆனால் அங்கே போனதில் ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுது இந்த படம் பூரா பனி இருக்கும் போல் இருக்குது ஏன்னா எங்கே கேமரா வச்சாலும் பனி வந்துக்கிட்டே இருந்தது கேமராவுக்கு அது ஒன்று மட்டும் கற்றுக்கிட்டு வந்தோம் அங்கேருந்து ஓ பனி இருக்குது பனியை வச்சு எடுக்கலாம் அப்படின்றது சேதுவோட ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த கேரக்டர் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகிட்டே இருந்தது வளர்ந்துட்டே இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் சேதுவோட எட்டு நாள் ஆரம்பித்து அறுபத்தஞ்சு நாள் எடுத்துருக்கோம் அந்த அந்த ரோலை கேரி பண்ணிக்கிட்ட விதம் இப்போ நாங்கள் எல்லாமே வந்து அவரை வாதியார்னு தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அந்த கேரக்டர்னுடைய ப்ரெசன்ஸ் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் படம் முழுக்க அவரை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் செகண்ட் பார்ட் முழுக்க அவர் தான் இருக்கார் அவருடைய அந்த கேரக்டர் பேசுகிற பொலிட்டிக்கல் தாட்ஸ் ராஜீவ் சார் சொன்ன மாதிரியான சில ஐடியாலஜிஸ் நாம் நம்ம முன் வைக்கணும்னு நினைக்கிறது கொஸ்டின் பண்ணுறது ஸ்டேட்டஸ் கோவை கொஸ்டின் பண்ணுறதும் இருக்கிற ப்ராக்டிஸஸை ஏன் இது இப்படியே இருக்குது அல்லது இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்ற சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறதுக்கு சேது மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்ததால தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ண முடிஞ்சுது சில சீனெல்லாம் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸில் எடுத்தோம் அது ஒரு இருபத்தி அஞ்சு பக்கம் சீன் அது அவர் சேது உட்கார வச்சு கொடுத்துட்டோம் அவர் பாட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்காரு ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் முடிஞ்சு
கூட இருக்க எல்லாரையும் அந்த சின்ன ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் கூட இப்போ மற்ற டெக்னீஷியனாக இருக்கலாம் எல்லாரையும் அரவணைச்சு ஒன்றா எடுத்துகிட்டு போய் அந்த அவர் வந்து அந்த யூனிட்டை வந்து நல்லா வச்சுக்கிறது நல்லா பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறது தட்ஸ் அ வெரி நைஸ் திங் அவர் பொண்ணோட வந்திருந்தார் பதினஞ்சு நாள் அவங்க டாக்டர் அங்கே இருந்தாங்க டெய்லி ஸ்பாட்டு கூப்பிட்டு வந்துடுவார் ஒரு 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 நல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற யங் ஆக்டர்ஸ் அவரோட ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரோல் மாடல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஒரு பர்சன் சேது அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் பரவாயில்ல இப்போ எங்களுக்கு பரவாயில்ல பட் கம்ஃபர்ட்ஸுக்கு பழகின நடிகர்களுக்கு விடுதலை மாதிரி ஒரு படத்துல நடிக்கிறது சேலஞ்சா இருக்கும் ஏன்னா வேனிட்டி வேன் கிடையாது சரியான டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது உட்கார்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு வசதி இருக்காது திடீர்னு குளிரும் திடீர்னு மழை பெய்யும் திடீர்னு வெயில் அடிக்கும் இதுல வந்து இதுக்குள்ள காலையில எட்டு மணி கூட்டு போயிட்டு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு அனுப்புவோம் திரும்ப அடுத்த நாள் காலையில எட்டு மணிக்கு வரணும் இவ்வளவு சேலஞ்சஸையும் இது வந்து என்னோட வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அங்கம்னு ஏத்துக்கிற பக்குவம் வந்து ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கும் அந்த பக்குவம் வந்து இந்த படம் பண்ணும்போது சேதுகிட்டு இருந்ததை நான் பார்த்தேன் அது இருந்ததும் எனக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் தான் அவர் ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் கூப்பிட்டா கூட வந்து நடிச்சு கொடுப்பார் கொஞ்சம் ஹெசிடேஷன் இருந்தாலும் என்னால் பண்ணிருந்துருக்க முடியாது கௌதம் இந்த படத்தில் வந்ததும் வந்து இந்த ரோல் ஒரு 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 காப் ரோல் இந்த ரோல் இப்படி ஒருத்தர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு கூப்பிட்டு கேட்டேன் இமீடியட்டாக ஒத்துக்கிட்டாரு பட் கௌதம் ஒத்துக்கிட்டது எனக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியம் இல்லை சீஃப் செக்ரட்டரி ஒருத்தர் பண்ணணும் யார் பண்ணலாம் யார் பண்ணலாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பேசிகிட்டே இருந்தோம் எனக்கு ராஜீவ் மேனன் மாதிரி ஒருத்தர் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அவர்ன ஆனால் வந்து அவர் நடிக்க மாட்டார் மனுஷர் கூப்பிட்டே அவர் நடிக்கல நம்ம கூப்பிட்டா எப்படி நடிப்பார் ஆனால் அவர் சொல்லுங்க சொல்லிட்டு நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னாரு சரி ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு ரோலுக்கு நடிக்க ஆ நடிக்கிறேன்ட்டார் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இன்னும் இவர் நடிக்கிறேன்ட்டார் இது கொண்டு அவரும் போய் அவர் வீட்டுக்கு போய் அவர் அந்த கேரக்டர்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் யூஸ் ஃபைன் அது அவர் இது இந்த எயிட்டிஸில் நடக்கிறதா ஓகே கையில் இந்த வாட்ச் இந்த வாட்ச் அவர் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிட்டார் எனக்கு ஜாலியாக இருந்துச்சு அது எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு ஐ லைக் டு ஒர்க் வித் டிரெக்டர்ஸ் பிகாஸ் நம்ம பாட்டு அவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க உள்ள உள்ள வந்து பேசுறதுக்கு பவானி பவானிக்கு அதே மாதிரி தான் பவானிக்கு என்ன சொன்னேன்னா மூணு நாள் வாக்கு நாலு சீன் சொன்னோன்னா இல்லை மூணு சீன் நாலு நாள்னு சொன்னோன்னா தெரியல அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று தான் சொன்னேன் ஒரு சின்ன ரோல்மா நீ வந்துட்டு போ அப்படின்னு ஓகே சார் அப்படின்னுச்சு ஒரு எவ்வளோ நாள் வந்திருக்கு ஷூட்டிங்க்கு ஒரு ஒரு ஓகே ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே ஓகே அதே எல்லாம் அதே ரேஞ்ச் தான் அந்த மாதிரி தான் அண்ட் ஒரு சீனில் வந்து கால் தடுக்கி கீழே வந்துருமா அப்படின்னு அப்படியே உழுந்து எழுந்திருச்சு and uh, it, it's not an easy film for actors to do romba romba kashtam and ipo chetan chetan vandu enakku vandu assistant director times la irundhe theriyum narayanan avarella vandu onna sayangalathla meet pannuvaanga na appo poi summa meet pannuva avangala andha nerathla irundhe enakku theriyum appuram polladavan la vandu or chinna role pannirundhaaru adhe epdina last minute naale kaalaiyila shooting aal kedaikalam narayanan solla de nama chetana kekkalam da yenga enna nga busy a irukara avaru நம்ம சும்மா கேட்போண்டாருனா அவர் சும்மா அப்படி ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்தார் வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் சரியான ரோல் அமையில இந்த ரோல் இந்த படத்தில் ஒரு ரோல் இருக்கு அவர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருந்தது ஒரு சின்னதாக ஒரு லுக் ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணி வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்காரு அவர் அப்படின்லாம் சொல்லணும் சில பேர் பேர் சொல்லாமல் விட்டுருக்கேன் ஓகே டக்குன்னு சுகான அவங்க வந்து ராஜா சாரோட ஒர்க் பண்ணுறவொன்னே டே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குடா நீங்கள் ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறது சந்தோஷமாக இருக்கிறாரு எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சார்கிட்ட நான் சேரும்போது அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க அப் ஆனால் வெளியே வரும்போதே வந்து டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் வந்தார் டே நீ வந்து இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு இதெல்லாம் பண்ணு இப்படி பண்ணு சார் அப்போ தான் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இருந்தால் அவர் கோவப்படுவார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வந்தார் அது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் ராஜா சார் டே இப்படி பேச அப்படி பேசுன்னு சொல்லுவார் அண்ட் எனக்கு வந்து அசுரனில் வந்து டைலாக்ஸ் எடுத்து கொடுத்து டப்பிங் வந்து அந்த ஸ்லாங் வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணி எனக்கு அதை கொடுத்தது வந்து சுகாரணம் தான் இந்த படத்தில் ராஜா சார் வந்து நீ கூப்பிடு நம்ம லிரிக் ரைட்டரை கூப்பிடு அப்படின்னாரு அப்புறம் வந்து தி ரோட் த சாங் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் அவர் இப்படி அசோசியேட் ஆகிருக்கிறது இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாருமே முக்கியமானவங்க இதில் இதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சவங்க படத்தோட சம்மந்தப்பட்டவங்க அப்படி சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் தெரியாதவர்கள் வீட்டில்
எல்லாருக்குமே வந்து நான் தேங்க் பண்ணுறேன் குறிப்பாக இப்போது இங்கே சொன்னவங்க சொல்லாதவங்க படத்தில் ஒவ்வொருத்தருமே இந்த நடித்தவங்க ரொம்ப காப்ஸாக நடித்தவங்க அப்புறம் இங்கே வந்து இதில் வந்து மக்கள் படைன்னு ஒரு டீம் இருக்குது அந்த மக்கள் படை டீம் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த படத்தில் நடிக்கிறது எல்லாருமே வந்து இவன் வந்து ஏதோ ஒன்று ஒன்று வச்சுருக்கான் மைண்டில் இதுக்காக நம்ம கண்ணை மூடிட்டு ஒர்க் பண்ணணும்னு என் கூட இந்த ஜேர்னியில் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வரலைன்னா இந்த படம் இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்காது படம் என்னவா வரும்ன்றது வந்து நமக்கு படம் ஃபைனலாக வரும்போது தான் தெரியும் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இந்த படம் நமக்கு கொடுக்குற நம்பிக்கை அதை வச்சு பார்க்கும்போது இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு காரணம் எல்லாருடைய கமிட்மெண்ட் தான் எந்த வரும் விஷன் தான் எந்த என்னுடைய எந்த ஆசைன்னு தான் சொல்லி எனக்கு ஒரு ஆசை இப்படி ஒரு ஒர்க் பண்ணணும்னு நீங்கள் எல்லாரும் கூட சேர்ந்து வந்ததால் தான் இது பாசிபிள் ஆச்சு யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஓகே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக மன்னிச்சிருங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா எழுதி எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணேன் அது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் எப்படியாவது மிஸ் ஆகிருந்துருக்கும் உங்களோட கமிட்மெண்ட்டுக்கு வெறும் நன்றி மட்டும் சொல்ல முடியாது இந்த டீமினுடைய எல்லா வாட் எவர் ஐ மேக் நான் என்னவானாலும் நான் என்ன செய்து கொண்டாலும் என் வாழ்க்கையில் அது நல்ல விஷயங்கள் பெரிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்களா ப்ரொடியூசரை பற்றி சொன்னேன் ப்ரொடியூசருடைய பேக் போனை சொல்லலை மணி மணி வந்து மணி வந்து ஒரு எனக்கு மணி மாறன் மாதிரி எல்ரடுக்கு அந்த மணி மணி என்ன அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தே ஆர் வெரி மச் இன் சிங்க் நான் வந்து ப்ரொடியூசரோட ஃபோனில் பேசவே மாட்டேன் மணிக்கிட்ட தான் பேசுவேன் மணி ப்ரொடியூசர் எதை சொல்லுங்கள் ப்ரொடியூசரும் வந்து மணிக்கிட்ட தான் சொல் மணி டேரக்டர் மீட் பண்ண மணி நான் நாங்கள் மீட் பண்ணும்போது தான் பேசுவோம் ஃபோனில் பேச பண்ண பேச மாட்டோம் எல்லாமே மணி தான் மணி இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் பர்சன் இன் திஸ் ஃபில்ம் நான் எதாவது சொல்ல மணி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்கேன் மணி அப்படின்னா அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் அது பேசிக்கலாம் சார் நான் பேசிடுறேன் சார் அப்படின்னு அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் நடுவில் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு லாங் பீரியட் ஒர்க் பண்ணும்போது ரெண்டு வருஷம் தாண்டிடுச்சு ப்ரொடக்ஷன்லேயே இந்த படம் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற ஒரு படத்தில் வந்து எந்த ரிஃப்ட்டும் வராமல் டைரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் ரிஃப்ட் வராமல் போகணும்னா அது 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 டெஃபினட்டாக ரிஃப்ட் வர்றதுக்கான பல மொமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சாஃப்டன் பண்ணி அது அது ஒரு குஷனாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அந்த ஆள் வந்து மணி அவர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பர்சன் இந்த டீமை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் லைஃப்பில் என்ன அடைஞ்சாலும் இன் இஃப் இஃப் ஐ ஆம் கோயிங் லைக் ஒரு 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 இடத்துக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னா அது வந்து நான் போகிறது கிடையாது என்னுடைய டீமினுடைய உழைப்பு தான் நான் அங்கே இருக்கிறது ஏன்னா என் எந்த வந்து ஒன்றுமே கிடையாது நான் ரொம்ப நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் ஐ எம் ஐ எம் நாட் அன் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் ஆர் அ கிரியேட்டிவ் பர்சன் ஐ ஆம் ஐ ஹாவ் அ வெரி லாஜிக்கல் மைண்ட் அண்ட் ஐ டோன்ட் I am not scared of working hard. 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 And I owe all my success to Balu Mahindra sir, my mentor and my assistants. Thank you. Suga, one more question. Suga is now in one way. In the first place, you can tell me about the three Ramesh. Why did you tell me about the three Ramesh? Why did you tell me about the three Ramesh? Why did you tell me about the three Ramesh? Why did you tell me about the three Ramesh? அதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லா படத்துலேயும் ஏதாவது ஒரு ரோலில் இருந்துக்கிட்டே இருப்பார் என்ன கூத்தடித்தாலும் பொறுத்துக்குவார் எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தினாலும் தாங்கிக்குவார் தேங்க்யூ ரமேஷ் வாடி வாசல் பற்றின அப்டேட் வெற்றிமாறன் சார் பிளீஸ் ரசிகர்களுக்காக சொல்லிடுங்க உடனே வாடி வாசல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் வட சென்னை டூ வந்து அதை முடிச்சுட்டு பண்ணுறோம் 